বাংলাদেশে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি এক বিবৃতিতে এ দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সব দল নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় হতাশ দেশটি ইলেকশনটাকে এই ইলেকশনটা ভোট ছোড়ের ইলেকশন সৌরতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ইলেকশন বলে ইউনাইটেড স্টেটস गवर्नमेंट তারা দিয়েছে দা উই আর ওয়েটিং এন্ড দেন ইউনাইটেড নেশনের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে দেখছে বাংলাদেশের নির্বাচনকে অবশেষে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে মুখ খুললো যুক্তরাষ্ট্র তারা বলেছে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়নি বিশেষক বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এই বিষয়ে আর কথা বলবো এই বিষয়ে কথা বলেছেন দুইজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক তারা আলোচনা শুনবো যে যুক্তরাষ্ট্র আসলে বাংলাদেশের নির্বাচনটাকে কিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিন বিভিন্ন অনিয়মের দাবি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ম্যাথিউ আর সেই সাথে সরকারকে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের আহ্বান জানান এই কূটনীতিক বিবৃতিতে আরও বলা হয় ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে অবাধ ও মুক্ত রাখতে বাংলাদেশকে অংশীদার হিসেবে চায় ওয়াশিংটন শেখ হাসিনা নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন এবং এই জয়লাভের পর তার জয়কে কিভাবে বর্ণনা দেওয়া যায় সেটি নিয়ে বিশ্ব মূলত আমরা দেখছি দুভাগে বিভক্ত আমি যখন আলোচনা করছি তখন আমার পেছনের এই শিরোনামটা দিয়েছে দ্য ইকোনমিস্ট ইকোনমিস্টের মূল বক্তব্য হল যে বাংলাদেশ ইজ নাও ইন ইফেক্ট এ ওয়ান পার্টি স্টেট একটা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যেটা আমরা বলেছি বলছি বারবার এটা হচ্ছে বাকশাল টু বাংলাদেশের এই নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এরই মধ্যে আমরা জানি অন্তত এগারোটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারত চীন রাশিয়া এটার সাথে খুবই অবাক করা বিষয় পাকিস্তানও স্বীকৃতি দিয়েছে যেটি নিয়েও আমরা কথা বলবো হয়তো পরের আলোচনায় এগারোটি দেশের মধ্যে পশ্চিমের কোনো দেশ নেই এই এখন পর্যন্ত নেই কিন্তু আসবে না এমন যে কোনো কথা নেই আমরা সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের যে বিবৃতি নির্বাচন নিয়ে সেটি একটা শেষ ভরসাস্থল হিসেবে হয়তো দেখতে পারি কিন্তু সেই বিবৃতিটাও আসলে মধ্যে কি বলতে যাচ্ছে সেটি একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন নির্বাচনের আগে ধারণা করা হচ্ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের পরপরই শেখ হাসিনা সরকারের উপর স্যাংশন সহ অন্যান্য চাপ প্রয়োগ করবে এবং একই পথ অনুসরণ করবে পশ্চিমা দেশরাও কিন্তু আমরা দেখছি একদিন এবং চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টা পার হলেও এই নির্বাচনের পরে তারা স্যাংশন দেয়নি এটা যেমন একটা ঠিক সরকার দাবি করতে পারে যে তারা এই কঠোর যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি কিন্তু তারা এই নির্বাচনের কোনো বৈধতা দেয়নি সেটিও সত্য কি বলেছে সেটি আমি আজকের এই আলোচনায় একটু আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যে যুক্তরাষ্ট্রের পর এই নির্বাচনের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে দেখছে বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে এবং যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ব্রিটেন কিভাবে দেখছে এবং এইটার যেসব নানা রকম ব্যাখ্যা হচ্ছে সেসব ব্যাখ্যাগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে ম্যাথিউ মিলার স্পোক্স পারসন তিনি জানুয়ারির আট নির্বাচন সম্পর্কে বলতে যে একটা জায়গায় বলেছেন যে দি ইউনাইটেড স্টেটস নোটস অর্থাৎ নথিবদ্ধ করেছে দ্য আওয়ামী লীগ পার্টি ওন এ মেজরিটি সিট ইন দ্য জানুয়ারি সেভেন্থ পার্লামেন্টারি ইলেকশান ইউনাইটেড স্টেটস রিমেন কনসার্ন বাই দ্য অ্যারেস্ট অফ থাউজেন্ডস অফ পলিটিক্যাল অপোজিশন মেম্বার্স অ্যান্ড দ্য রিপোর্টস অফ ইরেগুলেটরিজ অন ইলেকশন ডে নির্বাচনের দিন যেসব অনিয়ম হয়েছে এবং বিরোধী দলের যে হাজার হাজার নেতা কর্মী কারাগারে সেটি নিয়ে উদ্বিগ্ন ইউনাইটেড স্টেটস শেয়ার্স আ ভিউ উইথ আদার অবজারভার্স রাষ্ট্র যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে তাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র একমত দ্যাট দিজ ইলেকশনস ওয়ার নট ফ্রি অর ফেয়ার and we regret that not all parties participated in it but not about just to hire me a bomb now but not just to go to hire me a bomb I'm not on a social not coach a bomb do come from a school to see not all parties participated in all of the rest of the book the book I can a be pretty to book on short on you so I got a bull say bomb একটা কনক্লুশনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে সেটা হলো যে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনকে কিভাবে দেখে সেটি একটি বড় জানার আগ্রহ ছিল এবং কি ধরনের পদক্ষেপ নেয় আমরা জানি ধরনের একটি নির্বাচন করার পরে যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়াতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই নির্বাচনকে নাকচ করে দিয়েছিল যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও করেছে যে এটা ফ্রি অর ফেয়ার কোনোটাই হয়নি এবং কিন্তু এর সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল যে কম্বোডিয়ার সাথে তাদের রাষ্ট্রীয় যেসব 
সহযোগিতার সম্পর্ক সেগুলো সাসপেন্ড করেছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটি করেননি একদম সহজ হিসাব কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়নি সেটা একটা বড় দিক এই বিবৃতির এর যদি আমরা এই বিবৃতি থেকে কোনো একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি সেটা বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা মোটামুটি এই লাইনটাই বেছে নিয়েছে ব্রিটেন বলেছে যে বাংলাদেশের দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার এই বিবৃতিতে এই কথা বলেছে বলা হয় যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য অবাধ ও সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর মানবাধিকার আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি ভোটারদের বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের প্রচার চলাকালে সহিংসতা ভয়ভীতি দেখানোর কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে রাজধিন রাজনা রাজনীতিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো স্থান নেই আর একই ধরনের মন্তব্য করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রধান তিনি বলেছেন যে পথ পাল্টান অর্থাৎ যেই পথে হাঁটছেন সেই পথটা পরিবর্তন করুন সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের পরিবেশ তৈরি করুন তারা বলেছে যে বাংলাদেশের রোববারের নির্বাচন বিরোধী প্রার্থীদের সমর্থকদের উপর সহিংসতা দমন পীড়ন হওয়াটা পীড়াদায়ক বলে উল্লেখ করেন ফলকার টুর্ক তিনি বলেন এই নির্বাচন সামনে রেখে বিগত মাসগুলোকে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে নির্বিচারে আটক ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে এই ধরনের কৌশল সত্যিকার অর্থে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরীক্ষার জন্য সহজ সহায়ক নয় আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এই সব নাগরিকের মানবাধিকার যেন সম্পূর্ণভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং নিশ্চিত করা হয় সেটার জন্য আহ্বান জানিয়েছে আমরা যদি দেখি অর্থাৎ পরপর এই যে তিনটি বিবৃতি একটা হলো যুক্তরাষ্ট্র বলেছে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়নি মানবাধিকার কমিশন বলছে পথ পাল্টান অর্থাৎ যেভাবে হাঁটছেন সেভাবে চল হাঁটলে চলবে না সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র পরিবেশ তৈরি করুন আর তৃতীয় হচ্ছে যুক্তরাজ্য বলেছে বাংলাদেশের নির্বাচন গণতান্ত্রিক হয়নি এই যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের এই যে ইঙ্গোর মার্কিন অবস্থান সেই অবস্থানটা আসলে এখান থেকে টেক আউট অর্থাৎ আমরা কি কনক্লুশন নিতে পারি সেটা নিয়ে নানান রকম ব্যাখ্যা আলোচনা হচ্ছে বিশ্লেষকরা এটা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন যে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি বলেছে আমি আমার মতামত একটু পরে দিচ্ছি তার আগে দু একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ কথাবার্তা আপনাদের শোনায় যেমন ডেভিড বার্গম্যান যিনি বিএনপি এবং এই যে যারা রাজনীতি আন্দোলন করছে তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে পরিচিত এবং সরকারের চোখে তিনি একজন ঘাতক এবং রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবেই বাংলাদেশকে তাকে ছেড়ে যেতে হয়েছে তার হিসেবে সে বলেছে যে ইউএস এবং ইউকের স্টেটমেন্ট যেটা বাংলাদেশে আছে এটা লুকস লাইক আউমলি গট অ্যাওয়ে উইথ ইট হেয়ার ইজ দ্য ইউএস স্টেটমেন্ট গট অ্যাওয়ে উইথ ইট অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কাছে এটা একটা সহনীয় স্টেটমেন্টটা আওয়ামী লীগের কাছে সহনীয় ডেভিড বার্গম্যানের একটা যুক্তি শুনলেন আমি আরও একটা যুক্তি দিব যেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষে কিংবা এই সরকারের পক্ষে যে ইউএস একজন অ্যানালিস্ট তিনি আই আর আই ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিক ইনস্টিটিউটের সাথে অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেন তিনি বলছেন তা ইউএস গভর্নমেন্ট স্টেটমেন্ট অন বাংলাদেশ ইলেকশন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে বিবৃতি সেটার একটা মুদ্রা কথা হচ্ছে এ এল উইনস অর্থাৎ আওয়ামী লীগ জিতেছে ক্রিটিসাইজ প্রসেস যেই প্রসেসে জিতেছে সেটার সমালোচনা করেছে কনডেমস ভায়োলেন্স ভায়োলেন্সকে কনডেম করেছে অ্যান্ড লুক ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউড পার্টনারশিপ এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে পেছনে যাওয়ার কথা বলেনি এটা নিয়ে নানা রকম কথা হচ্ছে পক্ষে পক্ষে নানা রকম কথা হচ্ছে আমরা আমার কাজ যেটা সেটা হলো যে আমি সবসময় চেষ্টা করেছি একটা স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্যাংশন তৈরি হয় একটা হুমকি দেওয়া হয় তারপর থেকেই এই নির্বাচন সংক্রান্ত আমি যতগুলো আলোচনা করেছি সেখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে এই নির্বাচনটা হওয়ার পর যদি একতরফাভাবে শেখ হাসিনা করে ফেলার চেষ্টা করে তাহলে তার উপর একটা ইমেন্স প্রেশার আসবে পশ্চিমা দেশ থেকে আমরা দেখে যাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সেই প্রেশার তারা দিয়েছে কিন্তু সেই প্রেশার এতখানি কি যে নির্বাচনের পরপর শেখ হাসিনার সরকার পড়ে যাবে না আমি যদি সহজ ভাষায় বলি এত প্রেশার যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য দেয়নি কিন্তু তারা একটা ভয় ঢুকিয়ে রেখেছে এবং এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারকে কংগ্রাচুলেট অভিবাদন না জানিয়েও তারা একটি ভয় রেখে দিয়েছে এবং সেই ভয়টি হলো বাংলাদেশের নির্বাচন যেটা হয়েছে যে প্রক্রিয়া হয়েছে এবং শেখ হাসিনার যে জয় সেই জয়টা প্রশ্নবোধক এবং এটি নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলতেই থাকবে কিন্তু 
প্রশ্ন তোলা আর যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে তাদের পক্ষে স্পষ্টভাবে অবস্থান নেওয়া এটা দুটোর মধ্যে তফাত আছে প্রশ্ন তুললেই অন্তত যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে তাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া হয়ে যায় এক অর্থে সেটা হয়ে যায় কিন্তু আবার যায় না কারণ হলো যেখানে ভারত এবং রাশিয়া এবং চীন শেখ হাসিনার সরকারের সাথে কাজ করার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি আর বক্তৃতার মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ না তারা অ্যাক্টিভলি কাজ করেছে তারা মাঠে কাজ করেছে তারা একেবারে শেখ হাসিনার জয়কে নিশ্চিত করার জন্য তার যেসব একতরফা আয়োজন সব একতরফা আয়োজনের বৈধতা যেমন দিয়েছে তেমনি নানান রকম পরামর্শ এবং শক্তি সামর্থ্য দিয়েও তারা সহযোগিতা করেছে অন্যদিকে যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে তারা কেবল দেখছে পশ্চিমা দেশের কিছু বক্তৃতা বিবৃতি যেই বিবৃতিগুলো ধরন একই রকম এটার মধ্যে কোনো নতুনত্বের কিছু নেই যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের পর যে বাংলাদেশের নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু হয়নি যেটা বলেছে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক ব্রিটেন যেটা বলেছে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন এবং বিশ্বব্যাপী যেসব প্রতিবেদন হচ্ছে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক ভরসার দিক এই কারণে যে এর আগ দিয়ে দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠেরোতে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা পশ্চিমা দেশ থেকে পাইনি এবং এরকম যে একটা ভয় অবাধ সুষ্ঠু হয়নি স্পষ্ট করে বলা সেটিও হয়নি এর আগে এখন এর মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে দেশ চালাতে হবে কিংবা সামনের দিনে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে যারা আন্দোলন করছে রাজনীতির জন্য নির্বাচনের জন্য গণতন্ত্রের জন্য তাদেরকেও এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে খুব বড় মারাত্মক কোনো সহযোগিতা এখনও যারা আসবে মনে করছেন স্যাংশন এবং অন্যান্য তারা হয়তো একটু বেশি আশা করছেন আবার এমন হতে পারে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে এই ভয়টা রেখে দিয়েছে এবং তারা একেবারে সরাসরি নাকচ না করে দিয়ে বাংলাদেশের সরকারের কোর্স অফ অ্যাকশান দেখতে চাইছে সুতরাং সামনের দিনগুলোতে অপেক্ষা করতে হবে এবং সেই অপেক্ষা আসলে কতদিন করতে হবে সেটিও এখনও নিশ্চিত বলা বলা যাচ্ছে না নিশ্চয়ই সামনের দিনে তাদের অবস্থান এবং কর্মকাণ্ডের উপর আরও অনেক কিছু ভেঙ্গে যাচ্ছে প্যালেস্টাইনের পক্ষে জন্য আর আওয়ামী লীগ সরকার যারা ভারতের থাবেদার এবং এইজেন্ট যারা ভারত হচ্ছে একচ্ছষ্ট সাপোর্টার অফ ইসরায়েল ইসরায়েল ইস আগ্রাসন অ্যান্ড প্যালেস্টাইন সেই দেশের এজেন্টের পক্ষ নিয়ে বলতে আছে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে প্যালেস্টাইনের অ্যাম্বাসাডার ডক্টর আলী রিয়াজ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আপনার চেয়ারম্যান এলোনয়েস ইউনিভার্সিটির কালকে উনার সাথে একটা টক শুষে ছিলাম আমি এখন আমার আমি উনি বক্তব্য দিয়েছিলাম প্লাস আমি উনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি প্যালেস্টানিয়ান অ্যাম্বাসাডারকে দিয়ে দিয়েছেন আমি ভিডিও আজকে রাত্রে অথবা কালকে সকালে আপনাদের জন্য আনতেছি এটা অলরেডি রেকর্ড আমার কাছে আছে আপনার আমি শেয়ার করেছি সেই লিঙ্ক প্লাস আমি ইউটিউবে দেওয়ার জন্য সেটা আমি করতেছি সুতরাং আমাদের সার্থকতা ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ করেছে এ নির্বাচন ভোট চুরির বলছে নট ফ্রি ওর ফেয়ার অর্থাৎ একটা ইলেকশনটাকে আপনার আনুলমেন্টে দেওয়ার জন্য বা বাতিল করার জন্য যা যা প্রক্রিয়া শব্দ ব্যবহার করতে হয় সেখানে তারা করেছেন বাট বাকি যে কথাগুলো তারা বলেছেন তারা বলেছেন যে এই নির্বাচন বা যেহেতু ইলেকশন ফেয়ার হয়নি সুতরাং এই সরকার অবৈধ সরকারে আপনার যুক্তরাষ্ট্রের মানে মানে টু দ্য আইজ অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস রাইট সুতরাং আমাদের সবার প্রচেষ্টা ভোট চুরির নির্বাচনে আপনারা বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিন পার্সেন্ট এবং পাঁচ পার্সেন্ট ভোট দিয়ে এটা আমার বক্তব্য নয় পাঁচ তিন থেকে দুই থেকে পাঁচ পার্সেন্ট ভোট হয়েছে সেটা বলেছেন খালেদ মহিউদ্দিন ডিডব্লিউ এর এবং ডিডব্লিউ অনেকগুলো রিপোর্ট করেছে গতকালকে আমি ওই টকসুতে ডক্টর আলী রেজের টকসুতে বিশ্বের মিডিয়া কি বলেছে বাংলাদেশের সৌরতন্ত্রকে বা সৌরশাসককে নিয়ে সেটা আমি প্রেজেন্ট করেছিলাম বাই দা ওয়ে কিন্তু আজকে যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে উই আর ওয়েটিং ফর দি ইউনাইটেড কিংডম অ্যান্ড ক্যানাডা ক্যানাডা যে সত্যিকার অর্থে ইলেকশনকে গ্রহণ করেনি তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো ক্যানা কেনেডিয়ান হাই কমিশনের পেইজে গেলে আপনি দেখবেন সেখানে আমার একটা কমেন্ট আছে তারা বলেছে কেনেডিয়া কানাডা থেকে যে অবজারভার আসছিলেন তাদের সাথে তারা ডে তার ডিস্টেন্স প্রকাশ করেছেন তারা তাদের কাছ থেকে সরে গেছেন বলেছেন যে এই লোকটা যে আপনার ইলেকশন নিয়ে যে কথা বলেছে এটা ক্যানেডিয়ান গভর্নমেন্টের কথা নয় এর মানে কি এর মানে দে আর ভেরি কনসার্ন অ্যাবাউট ইট এবং তারা নিজেদেরকে সরিয়ে দিয়েছেন এই ফাউল বৌগাস এবং করাপ্টেড এবং পেইড এজেন্ট যে কানাডা থেকে গেছেন সেইম ইউনাইটেড স্টেটস গভর্নমেন্ট তারাও কিন্তু একটা সেক্সুয়ালি অ্যাসোল্টের মামলায় দুইবার আপনার চার্জ প্রাপ্ত সেই সাবেক কংগ্রেসম্যান করাপ্টেড কংগ্রেসম্যান আই এম লুকিং ফর ইজ নেইম এন্ড হিজ টুইটার বাই দ্য ওয়ে তো সে আপনার বলেছে ইলেকশন হচ্ছে তবে আপনার ব্রিটিশ যে জার্নালিস্ট উনি বলেছেন আপনারা দেখেছেন গতকালকে উনি বলেছেন আমি যে ইলেকশনটা দেখলাম সেটা নর্থ কোরিয়ান ফরমেটে বা স্টাইলে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো 
একটা পশ্চিমা মিডিয়া আমি যেহেতু গতকালকে আমি এটা প্রেজেন্ট করেছি লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান বলে নাই এই ইলেকশনটা ফ্রি হয়েছে ফেয়ার হয়েছে বা কোন অক্ষত্রে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে বলে স্বৈরতান্ত্রিক ওয়ান সাইডেড বাংলাদেশ হেডিং টু হেডিং টু নর্থ কোরিয়ান স্টাইল গভর্নমেন্ট বা গভর্নিং সিস্টেম সবকিছু বলেছে তারা শুধুমাত্র ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশকে বলেছে শেখ হাসিনা না গেলে বাংলাদেশ তালেবানি রাষ্ট্র এবং এই এই প্রপাগান্ডাটা বাংলাদেশি মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তারা চালায় এবং এই প্যালেস্টাইন অ্যাম্বাসেডার প্যালেস্টাইনের অবজারভার এসে বলছে এই নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে এই দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য এবং এই খোলাঙ্গারদেরকে আমরা হৃদয় নিংড়িয়ে সাপোর্ট দেই সময় এসেছে এদেরকে না বলার প্যালেস্টাইন অ্যাম্বাসেডারকে বলে দেওয়া যে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারে নাই তুমি সেই ইলেকশনকে এসে লেজিটিস লেজিটিমেসি দিচ্ছ তুমি সেখান থেকে বোয়া তুমি নিয়ে আসছো আপনার নিয়ে এসে এই অবজারভার নিয়ে এসছো নিয়ে এসে বলছো এই ইলেকশন যেখানে দুই থেকে টেন পার্সেন্ট খালেদ মহিউদ্দিনের মতো ব্যক্তি উনি কিন্তু প্রাউমিলিক মাইন্ডেড এরা আমি রাইট উনারা কি বলছেন তারপরে প্রত্যেক যে সংস্থা যমুনা টেলিভিশন সরকারে বলতে হবে একজনের সবাই দেখে এসে কি হয়েছে সেখানে ইলেকশনের এবং আমি যদি দেখি ভারতীয় অবজারভার খুব ভারতের একজন ভালো মানুষ অবজারভার আসছিলেন উনিও বলছেন যারা লাইনে দাঁড়াচ্ছে তারা তো ভুটান না আমি প্রথমে মনে করলাম ভোটার যে দেখি যে এরা কেউই ভুটান না এদের এদের কোনো একজন শুধু লাইনে তারা দাঁড়ানো আছে এই প্রহসন নির্বাচন যেখানে বলা হচ্ছে যে আঠাশ পার্সেন্ট হয়েছে আপনার দেখেন এই যে একটা একটু আগে একটা খবর দেখলাম সেখানে বলা হচ্ছে যে আপনার আউয়াল খাইসে দরা রাইট আউয়াল আউলের কথা বলছে আব্দুল আউয়াল সুতরাং আপনারা দেখেন যে প্রহসনের নির্বাচন শুধু ভারত এবং আমি আজকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি লেডিস অ্যান্ড জেন্টম্যান যদি এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে কথিটা হয়ে গেল আওয়ামী লীগের জন্য বাংলাদেশের জন্য সেটা কি সেটা হলো শেখ হাসিনা সার্টিফাইড ওয়েতে অর্থাৎ লাইসেন্স প্রাপ্ত ভারতের তাবেদারে পরিণত হলো অর্থাৎ গত ইলেকশনে তা একটা বিরোধী দল ছিল রাইট অনেক ক্ষেত্রে হাসিনা মানে আপনার হু হাঁ করতে পারতো বাট এইবার তার হু হাঁ করার সুযোগটাও ভারত তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে অর্থাৎ ভারতের সাপোর্ট যখনই উঠে যাবে হাসিনার উপর থেকে উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের ভিতরে হাসিনাকে চলে যেতে হবে অর্থাৎ এখন ভারত ইচ্ছাকৃতভাবে যত ধরনের প্রজেক্টস আছে বাংলাদেশের মুসলিম বিরোধী বাংলাদেশ বিরোধী বাংলাদেশকে কুক্কিকৃত করা দেশটাকে দাবিয়ে রাখার সব প্রজেক্ট হাসিনার সামনে নিয়ে আসবে কারণ হাসিনা বলতে পারবে না যে আমি মানে মনে নাই আমরা যে সেই যে একটা পড়েছিলাম যে শি ওয়াজ টু ইয়ং টু সে নাও রাইট না হি ওয়াজ টু ইয়ং টু সে নট ওয়ে ওমেন রাইট ঠিক একইভাবে হাসিনা হচ্ছে একই পজিশনে যে হাসিনা ইজ এ পজিশন ওয়ের শি কুড সে নো টু ইন্ডিয়া ইন এনি ওয়ে দ্যাটস দ্য পজিশন রাইট না হাসিনার সুতরাং এটা একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য অর্থাৎ শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এখন ভারতীয় প্রজেক্টগুলা বা দাবিগুলাকে কোনো অবস্থাতে শেখ হাসিনা অগ্রাহ্য করতে পারবে না আরও দশ বছরে এবং এই নির্বাচনে ভোট চুরির মাধ্যমে হাসিনার বা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মৃত্যু হয়েছে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং আল্লাহর কি ইচ্ছা দেখেন মানুষের জিন এমন এক জিনিস দেখেন বাকশালী জিন ঘুরে ফিরে বাকশালে ফিরে গেছে অর্থাৎ বাকশালী ব্যবস্থার বাহিরে শেখ হাসিনা আর কোনো অবস্থাতেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরতে পারবে না এটা মোটামুটি খবর দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ এবার দর্শক আলোচনা শুনেছেন আলোচনা শুনে বুঝতে পেরেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান যাবে করেছে তার মানে যুক্তরাষ্ট্র এই নির্বাচন মেনে নেয়নি আর যদি পশ্চিমা বিশ্ব এই নির্বাচন মেনে না নেয় তাহলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাকবেন সেটাও কিন্তু একটা অনির্ভরযোগ্য হয়ে গিয়েছে কারণ পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যদি সমঞ্জসতাপূর্ণ না থাকে বা তারা যদি স্বীকৃতি না দেয় তাহলে কিন্তু একটা সরকার ক্ষমতা থাকতে পারে না আবার যদি কোনো পদক্ষেপ বা নিষেধাজ্ঞার মতো পদক্ষেপ নেয় তাহলে কিন্তু ক্ষমতা থাকা আরও ভয়াবহ অর্থাৎ এই নির্বাচনের কোনো কাজে আসবে না আবার পরিবর্তে নির্বাচন দিতে হবে